எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது பூமணி பூமணியில் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதாவது எனக்கு வந்து களஞ்சியம் வந்து என்னென்ன எனக்கு கீழே இருந்த அசிஸ்டண்ட்டு ஆனால் அவருக்கு முதல் வாய்ப்பு கிடச்சிது அதில் வந்து எங்கிட்ட வந்து பயங்கரத்தோடு கேட்குறாரு ஏன்னா ஒர்க் பண்ண ஏன்னா அவருக்கு நான் சீனியர் நான் என் அசோசியேட் டைரக்டர் அவருக்கு முதல் வாய்ப்பு கிடச்சோன்னு எங்கிட்ட வந்து தயக்கத்தோடு கேட்குறாரு சார் இதில் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணி கொடுக்க முடியுமா நான் ஷூட்டிங் பாயிண்ட் இருக்குன்னு எனக்கு எந்த விதமான எதுவுமே இல்லை நான் சரி இன்னும் அதிகமாக கற்றுக்கலாம் அப்படிங்கிற இதில் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்போ அவர் ஷூட்டிங் போயிட்டார் நான் வந்து ராஜா சார் கூட ஒரு சீன் சுச்சுவேஷன் சொல்லி ட்யூன் வாங்கணும் அந்த கம்போசிங்காக போயிருக்கேன் போன ஒன்று சார் இளையராஜா சார் என்னை பார்த்துட்டு கலைஞர் வரலையா அப்படின்னு கேட்டார் இல்லை சார் ஷூட்டிங்கில் இருக்கார் அப்படிங்கிறேன் அப்புறம் கம்போசிங் முடிஞ்சது எல்லாம் வந்தோம் வந்துட்டு பிறகு ஷூட்டிங் முடித்து வந்த உடனே இது மாதிரி இல்லை அன்றைக்கி சாயங்காலம் ஃபோனில் பேசுகிறேன் கலைஞர்த்திட்ட கலைஞம் இது மாதிரி சார் இளையராஜா சார் வந்து கலைஞர் வரலையான்னு கேட்டார் அப்படின்னா அப்படியா என்ன கேட்டார் கலைஞர் வரலையான்னு கேட்டார் அப்படின்னா ஆ சரி சார் சரி சார் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டாரு மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணுறாரு சார் உண்மையை சொல்லுங்கள் அவர் வந்து ஏற்கனவே வந்துட்டாருன்னு கேட்டார் டயட் வந்துட்டாரான்னு கேட்டாரா இல்லை வந்து கலைஞர் வந்துட்டாரான்னு கேட்டார் கலைஞர் வந்துட்டாருன்னு தான் கேட்டார் அப்படின்னா நிஜமாகவே என் பேர் சொன்னாரா நிஜமாகவே கலைஞர் வந்தாருன்னு கேட்டாரா அப்படின்னு ராஜா சார்கிட்ட தன்னுடைய பேர் உச்சரிப்பு வாங்கிறதுக்கு அவர் ராஜா சார் வாயிலிருந்து கலைஞங்கிற ஒரு பேர் வர்றதுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டார் கலைஞர் இது வந்து எல்லா தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் கலைஞர்களுக்கான குணம் இது எங்களுக்கு வந்து வெறும் பணம் மட்டுமே வேணும் அப்படின்னா நாங்கள் சேலத்துலேயோ தஞ்சாவூர்லேயோ இருந்திருப்போம் கைத்தட்டும் வேணுங்கிறதுனால தான் சினிமாக்கள் வந்திருக்கோம் இது ஒவ்வொரு கலைஞருடைய இயக்கமும் எனக்கு கூட அந்த அனுபவம் இருக்குது நான் நாங்கள் ஒரு எங்களுடைய யூனியன் சார்பாக வந்து பாரதியார் சாரை பார்க்க போயிருந்தோம் ஏ ரம்மன் சார் வீட்டில் வந்து இதில் ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோவில் ஒரு அவர் இருக்கார் சார் பாரதிராஜா சார் நாங்கள் போன ஒன்று அவர் வெளியே வந்தார் யூனியன் விஷயம்லாம் பேசியாச்சு அதுக்கப்புறம் நான் நிற்கிறேன் முருகதாஸ் நிற்கிறாரு இந்த பக்கம் லிங்குசாமி நிற்கிறாரு முருகதாஸை பார்த்துட்டு இப்பா என்னை துணுண்டு இருக்க ரம்மணன் படம் பண்ணியிருக்க ஐயோ சான்ஸே இல்லையா ஒன்றெல்லாம் அப்படி பார்க்கவே முடியலையா என்ன எப்படி டீல் பண்ணுற இந்த ச சொசைட்டியில் இருக்கிற விஷயத்த இந்த ஊழலை பற்றி எப்படி சொல்லியிருக்க நீங்கள் ஆச்சரியமாக இருந்துச்சியா அப்படின்னாரு அடுத்து பக்கத்தில் இருக்கிற லிங்கசாமியை பார்த்துட்டு ஆனந்தம் பண்ண நீயா ரன் பண்ணுற எப்படி எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கிறீங்க இங்கெல்லாம் பயமாக இருக்கு எனக்கு உங்களெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு அப்படியா நான் பேசாமல் சைலண்ட்டாக இருக்கேன் என்னை பார்த்து கண்டிப்பாக இல்லை அதுக்கப்புறம் வேறு பேசிட்டு போயிட்டே இருக்கார் சார் ரொம்ப பெயினாக இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப வலியாக இருந்துச்சு எனக்கு இவ சாருடைய படங்கள் பார்த்து தான் நம்ம இங்கே வந்தோம் நம்ம இன்னும் அப்படிப்பட்ட ஒரு படம் பண்ணலையே ரொம்ப வலியாக இருந்துச்சு எனக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து பூ பண்ண பூ முடிச்சுட்டு நான் இதே யூனியன் மீட்டிங்க்காக சாருடைய ஆஃபீஸுக்கு போகிறோம் பர்சன் காம்ப்ளெக்ஸில் பாரதிராஜ் சார் ஆஃபீஸில் ஆ வா அமீர் ஆ ஜன்னாதன் உக்கார் யோ வாயா என்ன பார்த்தாரு அப்படி யோ வாயா இங்கே வாயா என்ன படையா பண்ணியிருக்க பூ ஐயோ கவிதையா கவிதையா அப்படின்னாரு யார்னா அவன் அப்படின்னு அம்மா அவங்க குழந்தை எப்படி கேட்டுச்சோ அதே மாதிரி திரை உலகம் மொத்தமே யார்னா அவன் அப்படின்னு உங்களை திரும்பி பார்க்க கலைஞ்சியும் அப்படிப்பட்ட கதை இமயம் அவர்களுடைய இந்த கதையில் இருக்கிற விஷயங்கள் அதில் இருக்கிற அன்பு பாசம் ஜாதிக்கு எதிரான குரல் ஜாதி அது வந்து ஜாதிக்கு எதிரான அதாவது இது ச கோஷம் போடுற விஷயமே இல்லை அன்பின் அடிப்படையில் இருந்து ஒரு உணர்வு உணர்வு பிர அந்த ஒரு ஒரு நைட்டு நடக்கிற ஒரு விஷயம் ஐயோ சான்ஸே இல்லை கண்டிப்பாக அந்த வந்து பெரிய விஷயமா ஒரு படத்தில் இந்த தமிழ் சினிமாவில் பேசப்படும் அந்த கிளைமேக்ஸ் இப்படி ஒட்டுமொத்த இயக்குநர்களும் ஒட்டுமொத்த சினிமாவுமே உங்களை திரும்பி பார்க்கும் கலைஞம் அந்த விஷயத்த முந்திரி காடு கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு நம்பிக்கை உங்களுடைய உழைப்பு வச்சு சொல்கிறேன் பார்த்த சில காட்சிகளை வச்சு சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த பேர் கிடைக்கும் அப்புறம் இதில் ஒர்க் பண்ண பிரியன் மை என்ன சின்ன பையன் ரொம்ப சின்ன பையன் நான் வந்து இப்போ சிவப்பு மஞ்சள் பச்சையில் செதுக்குமார்னு என்னுடைய புது மியூசிக் டேரக்டர் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் அவர் இவரெல்லாம் ஃப்ரெண்டு இவங்க ரெண்டுமே இவங்கெல்லாம் சினிமாவை பற்றி சாரி மியூசிக்கை பற்றி பேசி பா பேசும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கும் டுவெண்ட்டீஸில் இருக்காங்க இரவு இருபதுகளில் இருப்பாங்கன்னு சொல்லும்போது வயசு இருபத்தொம்பதாக இருக்கும் ஆனால் இவங்களுக்கு இருபத்தொன்று இருபத்தெண்டு இருபத்தஞ்சி இவ்வளோ தான் அதுக்குள்ளே அவங்க மியூசிக்கை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கிற விஷயம் நிச்ச
என்னுடைய நம்பிக்கை பிரியன் ஆல் தி பெஸ்ட் அப்புறம் ஒவ்வொரு கதைக்கும் ஒவ்வொரு படமும் ஒரு இயக்குனர் என்கிறவங்க யாருன்னா இந்த கதை உருவாகிறதுக்கு முன்னாடியே இது இந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த போஸ்டர் வரும்போது இப்படி இருக்கணும் இந்த படம் அப்படின்னு படம் இந்த கதையை பண்ணலாங்கும் போதே எப்படி வரும் அப்படிங்கிற ஒரு கனவோட ஒரு ஃபினிஷிங் பாயிண்ட் வச்சுப்பாங்க அதை நோக்கி மெல்ல மெல்லமாக ஒவ்வொரு செகண்டாக ஒவ்வொரு ஃப்ரேமாக நவுத்துவாங்க அவங்க தான் இயக்குனர் அப்படி ஒரு படமாக நம்ம தமிழ்நாடு அற்புதமான ஒரு படமாக வரணும் அப்படின்னு ஏங்கிக்கிட்டு இருக்கிற ஏக்கிக்கிட்டு இருக்கிற திரு சீமான் அவர்கள் இந்த படத்துக்கு கொடுத்துருக்க சப்போர்ட்டுக்காக என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றி மிகப்பெரிய நன்றி